предпраздничного утра, друзья. Вот и наступил самый долгожданный день в году, 31 декабря. День, когда сбываются желания и происходят чудеса. Вот и мы, Сергей Муканов и Екатерина Иванилова, обязательно в конце программы превратимся в Деда Мороза и Снегурочку. Поздравляем вас с наступающим Новым Годом! Официальный партнер наступающего Нового Года и программы «Утренний фреш» – оператор рекламы на транспорте компания «Борт-76». Хотите быть заметными? Обращайтесь к оператору рекламы на транспорте «Борт-76». С нами вас увидят! Сегодня утренний фреш будет наполнен поздравлениями, пожеланиями и приятными словами от известных в Ярославле людей. А также мы дадим последние рекомендации, как быстро и без особых затрат привести себя в праздничный вид. И что делать под бой курантов, чтобы наступающий год был удачным и исполнились все ваши желания. Надоел однообразный, а у нас всегда он разный и полезный, и живой. Завтрак 100 рублей и твой. Чай и кофе, йогурт, каша, что душе угодно вашей. Сырник, блинчик, круассан, сэндвич, сок, попробуй сам. Папа Карла и Джузеппе приготовят вам с утра завтрак. Завтракать пора! Дорогие ярославцы, с Новым годом наступающим. В следующем году желаю вам счастья, спокойствия. И любите наш город, нашу родину, не уезжайте никогда, пейте свежевыжатый фреш. С Новым годом! Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю, чтобы он принес много-много счастья и только хорошего. В этот праздничный день мы решили отойти от традиций и не начинать утро со свежевыжатого сока. Да, наш сегодняшний день начинается с самого новогоднего напитка. Мы желаем всем, чтобы ваше утро, наверное, началось весело в вашем рабочем коллективе. Ну а вот этим напитком вы встретите сегодняшний вечер и новый 2016 год. Приглашаем в фитнес-клуб «Олимп». К вашим услугам тренажерный зал, групповой фитнес, зал единоборств, а также сауна. Работаем круглосуточно. Телефон 700-840. «Олимп Фитнес». Вместе к вершинам. Дорогие ярославцы, хочу пожелать вам в новом году мира, добра и любви. Пусть у вас будет побольше поводов для радости, а глаза сверкают, как самый дорогой бриллиант. И не забывайте смотреть «Утренний фреш» в новом году. Дорогие ярославцы, поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам здоровья, берегите себя, своих близких, радуйтесь каждой минутке и смотрите «Утренний фреш». Вот и наступил тот день, когда все с особым трепетом прислушиваются к бою часов и отсчитывают, сколько же раз прокуковала кукушка в старых бабушкиных часах. Статистика показывает, что на Новый год желания загадывают более половины населения нашей страны. Но нет статистики о том, сколько процентов загаданного исполняется. Волшебная ночь для того и нужна, чтобы загадать сокровенное желание. И сегодня мы расскажем вам о том, как правильно загадывать желание под бой курантов и какие специальные ритуалы существуют для того, чтобы ваше желание точно исполнилось. Одним из самых сильных новогодних ритуалов, которые надо проводить, когда бьют куранты, считается загадывание желания с бокалом шампанского, когда в него, вы помните, поджигают бумажку и потом опускают пепел. В общем, для наступления Нового года нужно написать на бумаге свое желание, бумажку поджечь и потом размешать то, что осталось в стаканчике. Сделать весь ритуал необходимо до окончания боя часов. Еще один вариант загадывания желания, заимствованный у испанцев – съесть под бой курантов 12 виноградинок. Необходимо заранее приготовить 12 больших виноградин и с началом боя курантов стараться съесть их все, при этом постоянно повторять свое заветное желание про себя. Как считается, это поможет достичь благополучия и гармонии в семье. Поэтому вкладывайте в загаданное всю свою веру и надейтесь на то, что 2016 год обязательно принесет вам чудо, которое вы ждете. А вот я, хочу знаю еще один вариант. Чтобы в семье было благополучно, нужно с первым ударом курантов бросить в бокал с шампанским по монетке. Ну, монетки, безусловно, помыть перед этим. После торжества эти монеты нужно вынуть из бокалов и спрятать в доме в самых укромных уголках. 
Очень интересно, а я еще слышала, что чтобы в доме был достаток и богатство, нужно по двое курантов позвенеть мелочью и, соответственно, пошуршать бумажными деньгами. Тогда весь год они будут у вас водить. Самое главное, чтобы они были для этого ритуала у тебя. Вот это, мне кажется, важно. Еще один ритуал. Как правильно загадывать желание на Новый год под бой курантов? Необходимо взять свечу и еще до полуночи подержать ее в руках. Рассказать ей о своем заветном желании. Ну, здравствуй, свеча. Вот такое у меня желание. Ну, только тихо, да? И потом, собственно говоря, эту свечу оставляешь под новогодней елкой, да? И э, желание сбывается. Я тебе еще более расскажу. Эту свечу нужно поджечь под бой курантов и сделать так, чтобы она догорела до тла. Тогда все твое желание улетучится вместе с дымом и обязательно исполнится. Должна быть маленькая какая-то свечечка, мне кажется. А может и желание большое. А может и желание большое. Отлично. Ну и напоследок, один из самых веселых вариантов. Нужно под бой курантов успеть надеть на себя все драгоценные украшения, которые имеются в доме, чтобы войти в год в золоте, серебре, платье, бриллиантах и так далее. А мне кажется, очень хорошая традиция, потому что тогда... Муж и вся семья остальная смотрит и видит, ага, у жены смотри, это есть, это есть, это есть, это есть. Можно просто книгу на Новый год подарить, правильно? Хорошо. Главное, друзья, обязательно сильно верьте в то, что вы хотите, и ваше желание обязательно исполнится. Я поздравляю моих любимых ярославцев с Новым годом. И желаю, чтобы в этом году все удавалось легко, чтобы все удавалось с удовольствием, и чтобы... Каждый нашел именно тот путь, который будет приносить ему очень много радости, позитивных эмоций, ресурсов, близких, интересных людей рядом, чтобы этот год стал переломным в вашей жизни. И я в это верю. И, конечно, я уверена, что программа «Утренний фреш» будет вашим помощником в этой серьезной задаче. Дорогие, любимые ярославцы, счастливо, что выбралась возможность поздравить вас с наступающим 2016 годом. Конечно же, хочется вам пожелать прежде всего любви, ведь это самое главное, конечно, в нашей жизни. Здоровья и взаимопонимания с самим собой, ну, конечно, и с близкими. Пусть все у вас будет хорошо, пусть солнышко чаще светит вам, и пусть счастье будет в ваших домах. И, честно скажу, очень хочется пожелать а, телеканалу ГТ «Регион» а, и а, отдельно Екатерине Ваниловой и Сергею Муканову а, творческих успехов. И спасибо им большое за то, что пригласили поздравить вас с наступающим Новым годом. Смотрите ГТ «Регион», смотрите программу «Утренний фреш». Всем счастья и добра. С Новым годом! В новом году «Утренний фреш» начинает сотрудничество с детской студией телевидения «Перспектива». И прямо сейчас мы хотим представить вашему вниманию их первый сюжет, посвященный новогодней елке. Привет, Ариша! Привет, Вань. Меня вообще-то Никита зовут. Ой, Привет. прости. Привет. Привет. Елка-то у тебя красивенькая. Спасибо. Давай попросим прохожих помочь нам нарядить елочку. Я бы несу елку. Ага, хорошо, у меня руки уже отверстны. А у вас новогоднее настроение? Нет. Почему? Сессия. Зачеты. Нет. Вы хотите, мы вам его поднимем? Да. Хотите нарядить елочку? Наступающим! Спасибо. А у вас есть новогоднее настроение? Сейчас нет, извините. А вы любите Новый год? Конечно. У вас есть новогоднее настроение сейчас? Есть, но есть одна проблема. Я сдаю срочные экзамены, это немножко добавляет стрессовое состояние, но я в предвкушении праздника. Наступающим! Вы считаете, что колпак страшный? Ну, так да. себе. А у вас есть новогоднее настроение? Ну, появляется потихоньку. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Смотрите, какую мы елочку нарядили. Не хотели к нам подходить, но и не надо. Завидуйте. С наступающим!
Я, Андрей Демидьев Корнилов, дрессировщик слонов, поздравляю всех ярославцев с замечательным праздником, Новым годом и желаю вам всем здоровья, счастья, взаимопонимания, любви, удачи и, конечно же, мирного неба над головой. И почаще смотрите передачу «Утренний фреш». Дорогие ярославцы, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю всего самого-самого лучшего в Новом году. И не забывайте смотреть по утрам «Утренний фреш». Спасибо уходящему году за то, что все живы и здоровы, за улыбки детей, за объятия родных, за то, что друзья оказались преданы, а новых мы нашли и они есть. Я поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Я хочу пожелать волшебства, удачи и сказки в Ярославском цирке всем нашим зрителям и гостям города. Я очень хочу, чтобы утренний фреш смотрели все. Новый год – семейный праздник, и отмечать его принято дома. И очень радостно, что более 500 семей ярославцев встретят этот Новый год в новых квартирах норских резиденций. И сегодня мы поговорим с генеральным директором квартала норских резиденций Дмитрием Головлевым. Доброе утро! Доброе утро! Два года назад еще пока никто не знал про хорошие квартиры в норских резиденциях. Сегодняшний это популярный бренд, он очень востребован у ярославцев. Где-то порядка уже э, вот 700 дольщиков выбрали наши квартиры. 500 из них получили квартиры. На следующий год мы планируем вести эксплуатацию 9 жилых домов. А в чем секрет популярности квартир Норской резиденции? Это не просто слова «хорошие квартиры». Хорошие они, потому что, ну, во-первых, качество строительных материалов. Уже всем давно известно, что в Норских резиденциях хорошие, родные ярославские строительные материалы. Мы начинаем строить детский сад. То есть мы его уже запроектировали. Под елку мы положим такой подарок нашим жителям. Мы сделали остановки, пойдет транспорт. Какие планы на будущее? Что дальше? Заложен шестой квартал, где-то там процентов 20 готовности. И мы начинаем закладывать седьмой квартал. Все идет по плану, очень быстрыми темпами. И ну, спасибо нашим подрядчикам, нашим уважаемым партнерам, нашим дольщикам, в первую очередь, и покупателям квартир. Спасибо, что они наш квартал выбирают и заезжают к нему и живут. Спасибо. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей города Ярославля с наступающим Новым годом. Пожелать им тепла, уюта и побольше хороших квартир.